Das ist der Schweizer, meine Damen und Herren. Er trägt die Nummer 4 und ist der Sieger auf der 119 Kilometer Strecke. Urs Huber aus der Schweiz. Siegerzeit 5 Stunden, 6 Minuten und 12 Sekunden für den Mann, wie gesagt, aus der Schweiz. Absoluter Champion auf dieser Strecke am heutigen Tag. Ja, da ist er der Sieger, schaut eigentlich noch relativ entspannt aus, trotz dieser 119 Kilometer. Erste Frage natürlich, wie war es heute draußen? Muss er relativ warm gewesen sein? Ja, es war ziemlich heiß, äh, vor allem an den steilen Anstiegen. Als wir nicht so schnell unterwegs waren, hat es ziemlich gebrannt, aber ähm, lieber so als so wie letztes Jahr. Wo bist du weggefahren? Wir haben immer gehört, eine Spitzengruppe, zuerst sechs Mann, dann zwei, drei Mann und dann nur noch der Urs alleine vorne. Ja, da im steilen Anstieg nach Hallstatt habe ich ähm, das Tempo erhöht und kam ziemlich schnell weg und ab da war ich alleine unterwegs. Wie geht es dann so ins Ziel weiter? Hast du irgendwo deine Leute, die dann sagen, so weit bin ich vorne oder wie läuft das ab, bis man hier hereinfährt? Ja, ich habe schon meine Leute, aber wenn man vorne ist, ist es immer ziemlich schwierig. Die können ja nicht, die wissen nicht, wie viel ich vorne bin. Und ähm, ja, ich habe gesehen, dass ziemlich groß war der Vorsprung und da bin ich einfach mein Tempo gefahren. Ähm, nicht voll am Anschlag, aber doch ziemlich schnell. Strecke selber kann man sagen, in Ordnung, hat gepasst? Ja, sicher, super, ähm, super Verhältnisse. Die Strecke war ähm, in einem sehr guten Zustand und es, es hat Spaß gemacht. Ja. Gut, wir danken dir, ein Schweizer Sieger wieder im Alibad Gäusern. Fünf Stunden, fünf Minuten für die 119 Kilometer. Herzlich willkommen, Urs Huber! Urs Huber am Halsstädter Salzberg hat er attackiert, da ist er weggefahren. Da hat er die Entscheidung gesucht und er hat sie auch getrunken. Er ist der Sieger, Jan Ruschka zweiter, Roman Rammelsteiner dritter und Urs Huber der Sieger. Die drei schnellsten 2010, über 119 Kilometer in Bad Goisana.